Guys, ben ritrovati in questo nuovo video. Oh, finalmente possiamo parlare di qualcosa, ragazzi. Io sì, vorrei farvi video, un video al giorno, ma di che cazzo si parla, ragazzi? Nessuno sa niente, è meraviglioso, i giornalisti stanno sparando 250.000 nomi, mi ricorda di seguirmi su tutti i social, perché lì, lì sono sempre attivo, soprattutto su Twitter ultimamente, perché c'è un thread eh, fissato in alto sul mio, sul mio profilo, in cui aggiorno quotidianamente tutti i nomi che vengono accostati alla Roma, saremo quasi al 200esimo, e seguitemi su Instagram, ma soprattutto iscrivetevi al canale, e attivate la campanella ragazzi oggi parliamo di, di alcune dichiarazioni fatte da Mourinho al, a Talk Sport eh, un, una specie di programma eh, online in cui si chiacchiera e ci sono delle dichiarazioni molto importanti del nostro allenatore della Roma José Mourinho no, perché ogni tanto bisogna ricordarlo sapete io che faccio ogni tanto vado a pescare il tweet della oh mio dio c'è una lucertola che è, us è uscito la sua testa eh, dicevo, ogni tanto vado a leggere il tweet del 4, del 4 maggio eh, in cui viene annunciato Mourinho vado a controllare se, se, se c'è o l'hanno eliminato <ride> io sto male, io sto male allora, eh, vi vado a leggere, eh, andiamo a leggere insieme le dichiarazioni di, di Mourinho a Talk Sport queste le sue dichiarazioni trovatemi un attaccante egoista che faccia 30 gol e lo metto nella valigia per Roma attenzione 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 bisogna contestualizzare queste, queste frasi perché prima di questa frase Mourinho eh, stava parlando di Harry Kane nel post partita di Inghilterra eh, Croazia e, e appunto parlando di Kane lui diceva ci sono quegli attaccanti che, attaccanti che quando non segnano comunque continuano a giocare Kane è uno di quelli infatti lui dice vabbè sul gol di Sterling pur non toccando la palla ha fatto metà del, del lavoro eh, ha elogiato Rooney che è un giocatore che comunque eh, non era un bomber vero e proprio però un giocatore che lo, lo, trova, lo trovavi ovunque era un numero 10 faceva il centrocampista faceva l'attaccante la prima punta eh, lui dice il, gli attaccanti egoisti il, loro, la, il problema degli attaccanti egoisti è che quando non segnano non fanno nulla ecco perché ragazzi io eh, sono 100% d'accordo con, con José Mourinho 100% voi lo sapete io vi ho, sempre, vi ho sempre detto che non sono un amante dei numeri 9 quelli statici ecco perché sono eh, uno di quelli che non ama i cardi nella maniera più assoluta al di là dell'aspetto dell umano perché per me è un uomo di merce cioè, non, proprio non lo sopporto mi, mi, mi fa ribrezzo come persona come atteggiamenti e come tutto e, e, ma al di là di quello proprio a livello eh, tecnico e tattico non è un giocatore che mi piace ora ci saranno sicuramente le persone a cui piace i cardi però io dico siamo stati sette anni con Geco, che è un giocatore totalmente diverso dai cardi abbiamo visto che è un giocatore a 360 gradi è, è stato un bomber soprattutto nell'anno di Spalletti ha fatto una caterva di gol è un giocatore che ti aiuta aiuta la squadra fa assist e è, è sempre coinvolto nella manovra offensiva della squadra cosa che i cardi ragazzi non fa Icardi non è quel tipo di giocatore, Icardi è un grandissimo finalizzatore, seguite le mie parole, un grandissimo finalizzatore, ma è un giocatore fine a se stesso, perché io preferisco un giocatore che non segna una partita ma mi fa un lavorone per la squadra, piuttosto che uno che mi fa un gol e sparisce dal campo. E Icardi è questo qui ragazzi, anche a Parigi, eh, con tutto che aveva attorno Mbappé, Neymar, Di Maria, eh, eh, Herrera e compagnia bella e compagnia cantante nel gioco e nella manovra del, del, del Paris Saint Germain non c'entrava niente io capisco che Di Dzeko eh, ce n'è uno solo capisco che Di Dzeko ma con questo non, non sto dicendo che dobbiamo tenerci Dzeko assolutamente cioè io poi ho letto no? ho letto dopo Svezia Spagna-Svezia ho, ho letto degli elogi per Isaac della Svezia incredibili ma che lavoro ha fatto Isaac contro la Spagna? Un lavoro che Icardi non farebbe mai nella vita. Un lavoro alla Geco. Ecco, io uno come Isaac me lo vado a prendere subito, all'istante, e me lo porto in valigia a Roma. Io capisco anche il ragionamento di Murigno. Se mi, devo, se, se mi trovate un attaccante che costantemente ogni stagione fa 30 gol all'anno, è ovvio che io me lo vado a prendere. Ma non sto dicendo che Icardi è un bidone assoluto è un giocatore che a me non piace che non sono abituato a vedere alla Roma perché non mi piace 
come partecipa alla manovra eccetera eccetera preferisco uno che faccia anche girare la squadra uno alla Geco perché di Geco non esiste ma uno a tipologia di attaccante come Geco si è parlato di Isaac si è parlato di Daca del Salisburgo che è un giocatore molto eh, con quelle caratteristiche non è un, non è un giocatore solo d'area di rigore e poi ha fatto una caterva di gol in Austria ci sono tanti giocatori che, che, che ci assomigliano che provano ad assomigliare a Geco, che non sono solamente rapinatori d'area di rigore. Cioè Geco l'anno di Spalletti che ha fatto quanti gol ha fatto, ha eh, fatto 36 gol in quell'anno, cioè quel, quell'anno lì ha fatto gol, ha fatto assist, e entrava sempre nel vivo dell'azione. A me i cardi fa ribrezzo, cioè come gioca, mi fa venire il nervoso, non mi piace. Un giocatore che deve toccare palla solo quando è in area di rigore, non mi piace, non mi piace, assolutamente. Cioè, paradossalmente, Belotti, Belotti fa più lavoro di Cardi per la squadra. Non sto parando, paragonando i gio due giocatori assolutamente. Ovvio che tra Belotti e Cardi non ci sia paragone, lo, parlo, lo, lo, lo dico nei numeri. Lo dico nei numeri. Ma eh, a, a me personalmente non piace, non piace. E so anche che nel corso di questi sette anni con Geco, molte volte abbiamo detto, eh, ma Geco manca molto in area di rigore, manca molto in area di rigore, eh, non si fa mai trovare in area di rigore. Questo è un aspetto eh, di cui abbiamo parlato spesso e questo è il rimpianto che ho, quello di non aver visto a Roma Geco affiancato con un altro attaccante, perché al City giocava con Aguero, al Wolfsburg giocava con Grafite e ha fatto sempre una caterva di gol accompagnato da una punta o da una seconda punta. Mi è, mi è sempre dispiaciuto, poi magari lo vedremo quest'anno perché io non, non, non sto qui a dire la Roma giocherà col 4-2-3-1 io non ci metto la mano sul fuoco al Tottenham ho giocato 4-2-3-1 perché aveva solo due attaccanti ma all'Inter ragazzi Mourinho ha giocato 4-3-1-2 ha giocato 4-2-3-1 ha giocato 4-2-4 ha giocato 4 tutti in attacco cioè, e, e, e bisogna anche capire il modo in cui eh, eh, Mourinho vorrà, vorrà costruire la, la sua squadra è molto, è, è molto importante questo però tutto sto, sto macello per i cardi che tra le altre cose è un uomo che se non è una persona che se non sai prendere ti fa un macello l'abbiamo visto e ha creato anche un po' di problemi a Parigi però per me ci sono giocatori più duttili di cardi poi viene i cardi ragazzi cioè siamo, siamo tutti contenti assolutamente perché se, se, se viene i cardi è perché lo vuole Murigno e se lo vuole Murigno lo voglio io io parlo a livello personale di gusto personale non è un attaccante che mi fa impazzire perché a me piace una tipologia diversa di attaccante questo è quello che penso io ragazzi io voglio che vi facciate sapere anche voi sotto nei commenti come cosa ne pensate vi piace i cardi? vi piace più uno a Geco? fatemelo sapere nei commenti sempre Forza Roma e Forza Italia stasera dai yeah.